ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் சிங்கம் எசென்ஷியல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபார் மிஷின் லேர்னிங்கோட கண்டினியூஸ் வீடியோ பதிவுகள் இது இதில் இது வரைக்கும் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிராஃப்ஸ் வெக்டர்ஸ் மேட்ரஸஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் லிமிட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இன்டர்செப்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இன்ஃபினிட்டி என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் பெண்டிங் கான்செப்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டெகிரேஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து அதில் டிஃப்ரென்சியேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த பதிவில் இன்டெகிரேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி பற்றிலாம் சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிஃப்ரென்சியேஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் இதோட பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக் டெஃபினேஷன் ஜென்ரலாக இருக்கிற டெஃபினேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் இன்டெகிரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்டெகிரேஷனுங்கிறது ஆல்வேஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தீரியும் இருக்குது இப்போது இது மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக ஒரு இங்கிலீஷ் டெர்மினாலஜியாக எடுத்திங்கன்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு இதை வேறுபடுத்தி பார்க்கறது அப்படின்ற மாதிரி தான் இல்லையா இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று சேர்த்து பார்க்கறது அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிற வேர்டுமே அதே மாதிரி தான் லேட்டின்லேருந்து உருவான வேர்டு அது அது வந்து ஒரு ஸ்டிக்கிங் ஸ்டோன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோன் பற்றி குறிக்கிறது தான் ஸோ அந்த ஸ்டோன் எல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சு அனலைஸ் பண்ணால் என்ன ரிசல்ட் வருமோ அது வந்து டெரிவேட்டிவ்னோ அந்த ஸ்டோன் எல்லாம் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒன்றா சேர்த்து வச்சு பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி என்ன ரிசல்ட் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் அந்த டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெரிவேட்டிவ் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஸ்லோப் நம்ம ஸ்லோப்புங்கிற கான்செப்ட் வந்து எபிசோட் த்ரீயில் பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே அந்த ஒரு குட்டி ரீவைன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்லோப் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு வேரியபிளோட சேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த தான் வந்து ஸ்லோப்புன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ சேஞ்ச் இன் ஒய் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தோம் சேஞ்ச் இன் ஒய்ங்கிறது ரெண்டு வேரியபிளாக இருக்கும் அதனால தான் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவேஷனில் எடுத்துகிட்டு அதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு சொன்னோம் எம்எக்ஸ் அப்படின்னா எம்ங்கிறது தான் ஸ்லோப் ஆல்வேஸ் ஃபார் தட் ஈக்குவேஷன் சொல்லிடணும் இது வந்து ஒரு ஸ்லோப்பை டிஃபைன் பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம் ஒய் டூ அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் எடுத்துருக்கிறோம் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் எடுத்துருக்கோம் இந்த இதில் எக்ஸாம்பிள் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ வந்து ஒய் டூனும் ஜீரோ ஒய் ஒன்ங்கிறதும் அதே மாதிரி எக்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு வேரியபிள் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் சேஞ்ச் இன் ஒய் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து அட் அ கிவன் பாயிண்ட் அட் அ கிவன் பாயிண்ட்னு நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்காம நான் இப்போ ஒரு எக்ஸோட வேரியபிள் மட்டும் கொடுத்து அந்த இடத்துல நான் வந்து எனக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி முடியும் அந்த இடத்துலன்னு நகரவே இல்லை அப்படின்னா அங்கே வந்து ஏதோ ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே எனக்கு எதுவுமே சேஞ்ச் இல்லை இல்லையா இப்போ த்ரீன்னு நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா அங்கே எனக்கு சேஞ்சே இல்லை அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இல்லையா நான் அங்கே எப்படி ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிப்பேன் இப்போ அதே மாதிரி எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இன்னொரு ஒரு வேரியபிளாக கொடுத்து ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது ஜீரோ தான் அது ஸோ சேஞ்ச் இன் ஒய் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் தான் ஸ்லோப்னு சொன்னோம் அப்படின்னா திருப்பி அந்த ஜீரோ பை ஜீரோ அப்படிங்கிற லூப்புக்கு வந்துடும் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வரதுக்காக தான் அது வந்து டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்தது ஸோ ஆக்சுவலாக டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரியல் வேரியபிள் இந்த ரியல் வேரியபிள்ங்கிறது தான் இந்த change in y divided by change in x is actually measuring
சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டிவாக பார்க்கலாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சேஞ்ச் இன் ஒய் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்றே ஒன்று கொடுத்துட்டு அதை நான் வந்து எனக்கு அங்கே அந்த இடத்துல ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இடத்துல எனக்கு சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எப்படி முடியும் முடியாது ஆனாலும் வந்து அது எப்படி முடியும் சாத்தியம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ சேஞ்ச் இன் ஒய் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சொல்லிட்டோம் இந்த இதை தான் வந்து அவன் டி டிஒய் பை டி எக்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறான் சில டைம் வந்து இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எஃப்க்கு மேலே ஒரு அப்பாஸ்டஃப் மேலே போட்டு எஃப் அப்பாஸ்டஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெரிவேட்டிவுக்கு ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸுங்கிறது ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிப்போம் ஸோ டிஒய் அப்படின்னு நான் சொன்னாலே அது வந்து சேஞ்ச் இன் ஒய் டி எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒய்யை வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டா ஒய்யை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ நான் அதை வந்து டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை டி எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து காமன் வேரியபிளாக எடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டி எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் நல்லா நியமம் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் இதுதான் என்னோட டெரிவேட்டிவோட ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது எக்ஸோட வேல்யூ எப்போல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த சேஞ்சு வேல்யூவை நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிப்பேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சே பார்க்கலாம் லெட்ஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப்னு வச்சுருவாங்க ம் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னா டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்கன்னு வச்சுருவாங்க இந்த ஃபார்முலா தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது ஸோ முதல்ல எனக்கு என்ன தெரியணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன வேல்யூ வருது எக்ஸ் க்யூப் இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் என்ன வருதுன்னு தெரியணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் தி ஹோல் க்யூப் போடுறேன் எனக்கு ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் க்யூப் ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ பி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி க்யூப் இல்லையா அதே தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் த ஹோல் க்யூப் இதோட வேல்யூ நான் வந்து ஃபர்தராக இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் நம்ம இந்த வேல்யூன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எனக்கு எக்ஸ் க்யூப்னும் தெரியும் ஸோ நான் ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணி டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் போட்டேன்னா எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் க்யூப் பை டிவைடட் பை டிஎக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இதை நான் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணி டிஎக்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த டிஎக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு டிஎக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டிஎக்ஸ் க்யூப்லேருந்து ஒரு டிஎக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இது டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இது டிஎக்ஸ் ஆகிருக்கும் இது வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இப்போது ஸோ இது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு இந்த வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி வந்து எனக்கு டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அன்லஸ் எனக்கு வந்து டிஎக்ஸோட வேல்யூ தெரியல அப்படின்னா ஃபைனலாக எனக்கு அவுட் புட் வந்து எக்ஸ் க்யூபோட டெரிவேட்டிவ் என்னன்னு கேட்குறதுக்கு ஆன்சர் தெரியாது ஸோ நான் முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிஎக்ஸுங்கிறது வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் டிஎக்ஸுங்கிறது சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் இல்லையா அட் அட் அ கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சேஞ்ச் இன் எக்ஸுங்கிறது ஒன்றுமே இருக்காதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒன்றுமே இருக்காது அப்படின்னா அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நியரிங் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லையா ஆல்மோஸ்ட் ட்ரிங்கிங் டு ஜீரோங்கிற மாதிரி இதை நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே அப்படின்னு நீங்கள்லாம் யோசிக்கலாம் அதுதான் அந்த லிமிட்டுங்கிற கான்செப்டில் பார்த்தோம் எபிசோட் சிக்ஸ்லன்னு நினைக்கிறேன் எபிசோட்
அந்த எக்ஸோட வேல்யூ உணவோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ன வருது அப்படிங்கிறது ரெண்டு வேரியபிள் ஆடுது ஆனால் நான் எக்ஸோட வேல்யூவே வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கு சேஞ்ச் ஆகணுங்கிறது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் நான் அன்லஸ் அது வேறு ஏதாவது வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணும்ல அந்த வேல்யூ தான் நம்ம ஜீரோவாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்படி ஜீரோவாக எடுத்துக்கும்போது அப்ரோச்சிங் டுவோர்ட் ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்போ லிமிட்டுக்கும் அதே தானே பண்ணுறோம் அப்ரோச்சிங் டுவோர்ட் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இங்கே வந்து ஜீரோ பை ஜீரோ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது ஆனால் நம்மளால் போட முடியாது ஏன்னா மேல் நம் நான் ஏற்கனவே அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னா ஒருத்தர் கீழே இருந்து போகும்போது டூ வரும்போது கீழே விழுற மாதிரி ஒரு ஹோல் இருக்கு மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஒரு ஹோல் இருக்கு ஸோ அதனால தான் அந்த லிமிட்டுங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணி எக்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒயோட வேல்யூ வந்து ஃபோருன்னு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஸோ ஜீரோக்கு அப்ரோச் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால லிமிட்டும் டிரைவேட்டிவும் ஒன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் டிரைவேட்டிவ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ லிமிட் சரி என்ன டிஃப்ரென்ஸு லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும்போது இப்போ டூன்ற ஒரு வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனில் மாறுது இல்லையா இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பேராமீட்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேராமீட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி லிமிட் மாறும் பட் டிரைவேட்டிவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்லோப் ஸோ ரெண்டு வேரியபிளோட டிஃபரன்ஸ் ஒய் மை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பட் அந்த சேஞ்ச் இன் ஒய் ஒவ்வொரு சேஞ்ச் இன் எக்ஸுங்கிறது வி ஆர் டேக்கிங் தட் எக்ஸ் ஆஸ் அ சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் ஆஸ் அ அப்ரோச் டுவோர்ட்ஸ் ஜீரோ இங்கே அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இப்போ நான் இந்த கான்செப்ட் சொன்னதுனால நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கோயிங் டு ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை இப்போ பார்ப்போம் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் கியூபோட டெரிவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டி எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு டெரைவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து டிஎக்ஸுங்கிறது சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் இஸ் அப்ரோச்சிங் டுவோர்ட் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் அப்ரோச்சிங் டுவோர்ட் ஜீரோன்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ இன்டு எனி திங் வில் பிகம் ஜீரோ ஸோ இது ஃபைனல் வேல்யூ என்ன ஆகும் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ டிஎக்ஸ் வென் இட் இஸ் ஸ்ட்ரிங்கிங் டுவோர்ட் ஜீரோ அப்ரோச்சிங் டுவோர்ட் ஜீரோ யுவர் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் எக்ஸ் கியூப் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் கியூப் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு அந்த கியூபுங்கிற நம்பர் என்ன த்ரீ இல்லையா ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா த்ரீயை வந்து முன்னாடி போட்டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இல்லையா இப்போ இதே தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காமனாக வருமா எல்லா ஈக்குவேஷனுக்கும் இதை மாதிரி நம்மளால் டெரைவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பண்ண முடியும் அதை தான் நம்ம வந்து பவர் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பவர் ரூலுங்கிறது என்னென்னா டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அது என்ன அப்படிங்கிறது என் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ நீங்கள் இப்போ அந்த கான்செப்டில் எக்ஸ் கியூபோட எக்ஸாம்பிளே பார்த்தீங்கன்னா கூட எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு நம்ம த்ரீ மேலேருந்து கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் இதை தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ சேஞ்ச் இன் எக்ஸுங்கிற கான்செப்ட் எப்போ வருது அப்படின்னா நம்ம ஸ்லோப் வந்து ஜென்ரலாக ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்து கண்டுபிடிக்கிறோம் பட் ரெண்டு வேரியபிள் இல்லாமல் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஸ்லோப் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுங்கிறதுக்கு எனக்கு சேஞ்சே எதுவும் ஆகலை ஸோ சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் தட் இஸ் வை இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரிங்கிங் டுவோர்ட் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்ரோச்சிங் டுவோர்ட் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் இதே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோருங்கிறது தான் இந்த என்னோட வேல்யூ ஸோ என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஃபோர
ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஸ்லோப் அட் அ கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் கிவன் பாயிண்ட் அப்படின்னா கிவன் பாயிண்ட் வென் தெர் இஸ் அ வெப் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது வந்து எக்ஸோட இது வந்து அப்ரோச் டுவோர்ட் ஜீரோ ஸ்ட்ரிங்கிங் டுவோர்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடணும் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் கொடுத்தா டுவோர்ட் ஸ்ட்ரிங்கிங் ஜீரோ அப்படிங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க டுவோர்ட் ஸ்ட்ரிங்கிங் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது ஜீரோவாக தான் முடியும் இல்லையா ஸோ த்ரீயோட வேல்யூ டூவோட டெரிவேட்டிவ் என்ன ஃபைவோட டெரிவேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு ரியல் நம்பராக கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா தான் அது வந்து வெறும் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸுக்கு என்ன இன்புட் போட்டு டெரிவேட்டிவ் எடுத்தாலும் அது ஜீரோ தான் வரும் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அந்த லைன்னால் நீங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ பிளாட் பண்ணுறீங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு பிளாட் பண்ணுறீங்க அப்போ அதோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது நம்ம வந்து எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா மாதிரி ஆகிடும் இப்போ எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் பியில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் எம் தான் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சாரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஏஎக்ஸோட டெரிவேட்டிவ் வந்து ஏ தான் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டூ தான் டெரிவேட்டிவ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா த்ரீ தான் டெரிவேட்டிவ் இங்கே எக்ஸ் வந்து வேல்யூ பேஸ் பண்ணி திருப்பி நீங்கள் டூ எக்ஸோட வேல்யூவோ த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூவோ மாறும் இப்போ எக்ஸ் வந்து ஒன் போட்டிங்கன்னா டூன்னு இருக்கும் டூன்னு போட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது பட் அதோட டெரிவேட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டூ இப்போ த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் த்ரீ ஓரளவுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை தவிர நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ரூல் கோஷன் ரூல் சம் ரூல் செயின் ரூல் இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து இப்போ ப்ராடக்ட் ரூல் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் க்யூ அப்படின்னு தனி ஃபங்க்ஷன் இப்போ சைன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தனி ஃபங்க்ஷன் காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தனி ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி ரெண்டு தனித்தனி ஃபங்க்ஷன்ஸாகவே கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதனோட மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ரிசல்ட் அண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் தான் நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ராடக்ட் ரூலோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ் டூ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸுங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதோட ரிசல்ட் அண்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா derivative of f of x multiplied by that function itself as a g of x plus f of x multiplied by derivative of g of x idha na thirupi purumaiyave solran enna pandrom basically appadina the f of x ingra function oda derivative thaniya edukrom adha g of x oda directly multiply pandrom adhe maadhiri g of x ingra oda derivative edukrom f of x oda multiply pandrom idhu da and product rule oda concept இதை நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அவங்க அப்பாஸ்ட் ஆஃப் போட்டு எஃப் அப்பாஸ்ட் ஆஃப் ஜி அப்பாஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு ஜென்ரிக்காக எழுதுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் எஃப் எஃப் அப்பாஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னாலே அது என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஐ மீன் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஜி அப்பாஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்குறோம்னு நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் திருப்பியும் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ரொம்ப பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கல இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் ரோல் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எனி திங் டு த பவர் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த பவரோட இதை வந்து சம்ம பண்ணி ஈக்குவேஷனாக எடுத்துகிட்டு வந்து திருப்பி நீங்கள் பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நானாக இந்த ஒரு கான்செப்டை புரிய வைக்கணும் என்ன ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல ஆல் ஆஃப் அசடன் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு இல்லை சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிலாம் சொல்லி காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேணாங்கிறதுக்காக நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சே
பவர் ரூல் பிரகாரம் நம்மளுக்கு தெரியும் அது டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்லி அதே மாதிரி எக்ஸ் கியூபோட டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் பவர் ரூல் பிரகாரம் நம்மளுக்கு தெரியும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சம்ம பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர்னு வரும் ஸோ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் காமனாக இருக்கிறதுனால டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர்னு வரும் நான் இப்போ எதுக்கு இதை சொன்னேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக பவர் ரூல் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் போட்டிங்கனாலே அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் எனி திங் ஆஸ் அ பவர் இஃப் யூஆர் மல்டிப்ளைங் யூஆர் ஜஸ்ட் ஆடிங் அட் த ஆடிங் த பவர் அதாவது மேலே இருக்கிற ரெண்டு பவர் நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆட் பண்ணும்போது டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ்னு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பேசிக்காக என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்க இந்த மல்டிபிளிகேஷன் போது எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்க எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் நம்ம திருப்பி வந்து இந்த டெரிவேட்டிவோட ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என் இன்டு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் விச் எஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் இது வந்து உதாரணத்துக்காக தான் சொல்கிறதே தவிர இதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனி ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தனித்தனியாக இருக்கும்போது அதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி இல்லை கோஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி இல்லை சம் பண்ணாலும் சரி இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட் ரூல் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு கோஷன் ரூல் டிவைட்க்கு சம் ரூல் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்து அதோட டெரிவேட்டிவாக சம் அப் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ இதெல்லாம் தவிர இன்னொரு ரூல் இருக்குது அதுக்கு பேர் செயின் ரூல் இந்த செயின் ரூல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறதே ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன் சைன் அப்படிங்கிறதே ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன் ஸோ சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லையா முதல்ல இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஸ்கொயர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் ஒன் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனு கொடுத்தேன் அப்படின்னா டூ ஸ்கொயர் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன ஃபோரு ஸோ சைன் ஆஃப் ஃபோர் என்ன வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந் இதை வந்து செயின் ரூல் அப்படின்னா இதோட டெரிவேட்டிவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க என்ன டேரெக்டாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிங்க ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அதுதான் அவங்களுக்கு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க செயின் ரூலில் ஸோ இப்போ சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொன்னேன்னா சைன் ஆஃப் எக்ஸோட டெரிவேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதோட டெரிவேட்டிவ் என்னன்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிசல்டன்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ திருப்பி சாரி சைன் சொல்லி ட்ரிக்னாமெட்ரிக்குள்ளே போய் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டதுனால நம்ம ஒரு பேசிக் ஈக்குவேஷன் பார்ப்போம் இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஜியோட வேல்யூ வந்து நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஜிங்கிறது ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன் எஃப்ங்கிறதே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டு த ஹோல் ஸ்கொயருங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுது இப்போ இல்லையா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகிடுது பட் நான் ஜிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்கிறதுனால ஜீன் தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் டூங்கிறது தான் ஜியோட வேல்யூ ஸோ நான் எக்ஸுன் ஒன்னுன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஜியோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் டூன்னு கொடுத்தேன்னா ஜியோட வேல்யூ ஃபோர் அந்த மாதிரி இப்போ ஜி அதோட ஸ்கொயர் பண்ணால் தான் எனக்கு எஃப்வோட வேல்யூ தெரியும் இப்போ நான் இதுக்கே டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எய்தர் பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாக எக்ஸ் ப்ளஸ் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா எல்லாமே டு த பவர் வந்துடுறதுனால இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிடுவோம் எனி திங் டு த பவர் வந்துருச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அதாவது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் பட் இந்த செயின் ரூல் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக திருப்பி சொல்கிறேன் செயின் ரூல் புரிய வைக்கிறதுக்காக இதை நீங்கள் வந்து ரெண்டு டெரிவேட்டிவ் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஜி ஸ்கொயரோட டெரிவேட்டிவ் டூ ஜி X பிளஸ் டூவோட இது எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அந்த ஃபார்முலா எம்ங்கிறது இங்கே ஒன் ஆகிடுது ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மாதிரி ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் ஆகிடுது
ஸோ இந்த வீடியோ பதிவுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஏதாவது உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை புரியல சொல்கிற விஷயம் புரியல அப்படின்னா அதை கமெண்ட்டாக கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஏதாவது குறைகள் இருந்ததுன்னா அதையும் தைரியமாக சொல்லுங்கள் ஸோ தட் எங்களுக்கும் திருத்திக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் மிக்க நன்றி எல்லோரும் ஸ்டே சேஃப் கொரோனா வந்து திருப்பி மூணாவதில் வர மாதிரி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க வெளியே அதிகமாக போகாதீங்க சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க கையை முகத்துக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க மிக்க நன்றி தேங்க்யூ